Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer une vidéo d'un cheval qui a eu un traumatisme au niveau de la tête avec des fragments osseux détachés. Regardez Ce cheval a été référé à la clinique Equitum pour un fragment au niveau de la tête suite à un traumatisme. Les radios ont montré qu'il y a des fragments qui sont détachés et qui sont infectés qui causent une fistulation avec deux pus qui sortent. Avec le CT, la localisation des fragments sont regardés. Les tissus infectés sont retirés. Et par CT guidance, la fragment est retirée. Après l'os est limé. Et la plaie à refermer. Un CT de contrôle à effectuer pour regarder si tous les fragments étaient bien enlevés. J'espère que vous avez aimé notre vidéo et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. À la prochaine Hallo allemaal, vandaag gaan jullie een video tonen van een paard die zijn hoofd heeft gestoten, waardoor er losse botfragmentjes aanwezig zijn ter hoogte van het hoofd. Kom kijken. Dit paard werd aangeboden op de kliniek voor fragmenten ter hoogte van het hoofd, de gevolgen van een trauma. Radiografieën hadden fragmenten aangetoond die los waren en die geïnfecteerd waren. De fragmenten werden eerst perfect gelokaliseerd middel van een CT-scan. De geïnfecteerde weefsels werden verwijderd. En onder CT-begeleiding werden de fragmenten opgespoord en verwijderd. Vervolgens werd het onderliggende bot glad gemaakt. Terug dichtgericht.
controle CT werd uitgevoerd om te kijken of alle fragmenten verwijderd werden. Ik hoop dat jullie het een interessante video vonden. Vergeet zeker niet ons te volgen op de sociale media en tot de volgende! Hi everybody, today we will show you a video of a horse who has detached bone fragments of, at the level of the head because of a trauma. This horse was referred to Ikitam for the removal of fragments at the level of the head due to a trauma. Radiographs showed the presence of detached infected bone fragments at the level of the head were causing an abscess with draining pus. First, the fragments were localized with a CT scan. The infected tissues are removed. And under CT guidance, the fragments are localized and removed as well. Afterwards, the bone is smoothed. Finally, the skin is sutured. At the end, a CT scan is performed to check if all the fragments were removed. Hi guys, I hope you found our video interesting. Don't forget to follow us on the social media and see you next time.